Bom, a respeito da mesa principal do evento é, e dos, dos convidados, é, nós temos é, aí é, a participação de um historiador brasileiro, professor Pedro César Dutra Fonseca, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que talvez seja o nosso maior é, especialista no tema do desenvolvimentismo, do ponto de vista histórico, ele é um pesquisador que estudou o pensamento de Getúlio Vargas, né? é uma postura crítica em relação ao pensamento de Getúlio Vargas, e é, os anos 50 também. Na verdade, o tema do encontro ele está com é, o Neo, está colocado em parênteses, né? e a razão disso é que nós temos é, uma postura crítica em relação à configuração do neodesenvolvimentismo como um pensamento inovador, nos anos 90 para cá. Né? Então, a, a participação do professor Pedro César Dutra Fonseca, ela nos, vai, nos dará as referências históricas né, do tema de desenvolvimentismo e até que ponto, na opinião dele, se, se, se essa caracterização ela, ela pode ser é, utilizada. Um outro aspecto ainda sobre o neodesenvolvimentismo é que a no Brasil temos diferentes, digamos, diferentes correntes né, do neodesenvolvimentismo, coisa que não se apresenta igualmente nos demais países da América Latina. Em geral, se fala de neodesenvolvimentismo para cobrir aquelas vertentes, naquela, aqueles governos de grande apoio popular e que propõe é, políticas é, de desenvolvimento limitadas a, aos, digamos, os parâmetros da ordem. Então, nesse sentido, para nos trazer essa posição em relação à América Latina, convidamos o professor Cláudio Prats, que é um pesquisador, eu diria, um pesquisador e militante importante argentino, é, que tem uma postura bastante crítica em relação ao governo da Cristina Kirchner e as proposições que vêm sendo desenvolvidas já há bastante tempo. E ele, então, ah, nos dará referências, digamos, no âmbito da região, do que, que se, se configura como neodesenvolvimentismo. Terceiro participante da mesa, o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, que é um reconhecido representante da, da burguesia brasileira, talvez ele não concorde com essa caracterização, né? ele tem uma, uma participação histórica no âmbito da CEP, ele faz questão de vir e ele se coloca, ele pelo menos diz assim, no âmbito do, do, da economia política. Né? Não, mesmo assim, professor Bresser, é, vem, vem sendo é, o representante principal de uma das vertentes do neodesenvolvimentismo brasileiro, que é aquela que considera implicitamente, talvez como pressuposto, que o desenvolvimento brasileiro, do ponto de vista capitalista, alcançou já a maturidade e que agora as políticas importantes que existem, que, que estão aí disponíveis a serem realizadas, são políticas macroeconômicas. Então, a vertente do professor Bressa advoga uma política macroeconômica diferente daquela que vem sendo eh, dominante desde os anos 90. Eu tenho uma postura, que não é só minha, de que a, a, a política brasileira de desenvolvimento ela se apresenta com uma configuração básica muito semelhante desde os governos Fernando Henrique até o atual. Evidentemente, Há diferenças importantes a serem destacadas, mas é, não, não é absurdo caracterizar esses governos como sendo governos neodesenvolvimentistas. Né? A posição, a segunda vertente importante do neodesenvolvimentismo no Brasil, que não estará, é, infelizmente, representada na mesa, por ser uma posição oficial, é difícil... É, é, ter uma pessoa uh, ocupando um cargo político que venha a falar tudo aquilo que seria necessário, né? seria a posição do, do governo brasileiro, que entende que, para além das ações uh, de políticas uh, macroeconômicas, ou da política macroeconômica, há uh, uh, ações sociais a serem realizadas. Né? Talvez 
Essa seja a diferença principal entre os governos Fernando Henrique e os governos Lula Dilma. Né? Mesmo assim, o ponto em comum é que é, é, esses governos todos né, propõem é, desenvolvimento sem transformações estruturais é, de, de qualquer alcance, sejam elas de mais profundas ou menos profundas, né, são mais ou menos... É, estão, é, são políticas dentro é, da ordem geral neoliberal. Né? É, bom, e, e eu serei o quarto participante dessa mesa, eu, eu venho trabalhando com esse tema há muitos anos, eu defendi minha tese de doutorado é, em 1994, era sobre a política é, econômica, os limites estruturais da política econômica brasileira dos anos 80, e, então, venho trabalhando há bastante tempo e, nos últimos seis anos, né, venho me concentrando no estudo da obra do Rui Mauro Marini. Né? E, então, a, a minha intervenção é, no debate será a partir dessas minhas é, pesquisas é, dos últimos seis anos, que se é, estão, é, digamos, configuradas nisso que a gente chama de teoria marxista da dependência. Claro, estamos uh, uh, suportados pelas ideias de Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Bambia, porém, uh, procuramos discutir essas ideias no contexto atual. Né? Então, teremos aí uma mesa bastante diversificada. Eu, eu espero poder fazer minhas intervenções, já que temos três participantes de peso. Talvez eu apenas cumpra a função de coordenador. 